Друзья, всем привет! Новая неделя и мы на канале Invest Future снова обсуждаем главные темы из мира экономики и финансов. Если бы не наша экономическая специализация, то мы бы сегодня, конечно, с вами поговорили о пожарах в Сибири, которые охватили почти одну пятую часть России, и поговорили бы об акциях протеста в Москве, на которых задержали более тысячи человек. Но мы с вами все-таки не будем отклоняться от нашей основной тематики и говорим о самом главном из мира денег. Сюжет номер один. В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков, таких как Яндекс Деньги, Киви и Вебмани. Если весной этого года уже запретили снимать наличные с электронных кошельков, то теперь пополнить их через платежные терминалы или через точки операторов сотовой связи будет невозможно. Только с использованием банковского счета деньги на такие электронные кошельки можно будет забросить. Но в Госдуме объясняют, что использование этих кошельков для финансирования распространение наркотиков или терроризма э, вот становится все активнее поэтому нужно эту отрасль регулировать есть у меня статистика от ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов э, согласно которой э, через электронные кошельки каждый год совершается более 2 миллиардов операций на сумму в 1,7 триллионов э, рублей при этом только у яндекс денег каждый день открывается 15 тысяч э, новых кошельков Правда, доля анонимных платежей среди них относительно невысока, всего лишь порядка 10%. Всего в России анонимными кошельками пользуются порядка 10 миллионов человек. Ну, лидер по количеству пользователей – это Яндекс Деньги, потом с небольшим отрывом идут компании WebMoney, PayPal и Kiwi. Яндекс Деньги, кстати, я напомню, принадлежит на 75% минус 1 рубль Большому Зеленому Банку. И о таком вот зарождающемся конфликте Яндекса и Сбера мы с вами сегодня еще поговорим немного позже. Ну а пока напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы электронные кошельки и с какой целью вы это делаете, если не секрет. Продолжаем разговор об ужесточении норм и требований. Стало известно, что банки в России создадут реестр людей, которые подозреваются в отмывании денег. Да, звучит достаточно страшно. Это будет единый, клиент, единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного законодательства. В этом реестре будут у Указаны все причины, по которым человеку отказали в обслуживании, а также будут указаны все банки, которые с этим человеком уже не работают. Предполагается, что создание такого реестра позволит более эффективно выявлять подозрительных лиц, а также быстрее исключать их из списка. Ну, сейчас схема такая банка. При выявлении подозрительного клиента сообщает в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг передает информацию в Центральный банк. Центральный банк выявляет самых высокорискованных клиентов. И, соответственно, о них уже рассылает информацию всем банкам. Предполагается, что эта цепочка может быть сокращена. Но, честно говоря, учитывая то, с какими проблемами у нас сейчас сталкиваются и бизнес, и физические лица в виде блокировки счетов, мне кажется, что попасть в этот реестр будет очень просто. Получается, что быстрее можно будет заблокировать человеку вообще все счета, даже если человек ни в чем не виноват и случайно попал под горячую руку, да, а с другой стороны, насколько быстро из этого реестра можно будет выйти, вот это для меня пока вопрос. Но хотелось бы понять все-таки, кто будет управлять этим реестром. Вот пока для меня довольно неоднозначная, честно говоря, инициатива. Третья тема, и я обещаю на ней закончить с чернухой. Итак, стало известно, что правительство запретило подключать Россию к глобальному спутниковому интернету. Решили заблокировать развертывание над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом. Проект стоимостью в 1,7 миллиарда долларов еще год назад назывался Минкомсвязью стратегически важным. Да, вот к 2027 году он должен всех жителей планеты, в том числе всех жителей России, естественно, обеспечить доступом в интернет. Но вот еще с 2017 года компания OneWeb пытается получить частоты в России, но в прошлом году против выступил Роскомнадзор, заявивший, что спутниковый интернет может создать помехи в работе других космических систем. Потом к опасениям при 
присоединились также и ребята из ФСБ, сказав, что проект может использоваться в шпионских и разведывательных целях, ну а также получится, что OneWeb может стать монополистом с точки зрения раздачи интернета в некоторых точках России. Хотя мне кажется, что это проблема скорее России, чем компании OneWeb. Почему у нас еще не во всех регионах есть у людей доступ к интернету? Ну, понятно, что появление интернет-провайдера, которого будет сложно контролировать, никому не нужно. Четвертая новость. На торгах в понедельник акции Яндекса попали под давлением после того, как стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранцев среди владельцев значимых сайтов в 20%. Процентов. За нарушение этого требования будет запрещена реклама на этих площадках и также будет запрещена этих площадках на других ресурсах в интернете. Как говорят осведомленные источники, основная цель этого законопроекта – это компания Яндекс. Об этом писал, например, издание The Bell. Собеседник The Bell заявил, что проект был внесен в Госдуму специально накануне ее ухода на каникулы, чтобы было время для переговоров с Яндекса о какой-либо реструктуризации, которая могла бы повысить госконтроль над компанией. Ну, то есть фактически мы понимаем, что происходит. Яндекс пытаются взять под контроль государство, компания извивается как, как только может, держится, ну, в общем-то, держит оборону, насколько это возможно. Я напомню, что в октябре 2018 года уже была инициатива о том, чтобы ограничить долю иностранного капитала в новостных агрегаторах, но до вступления в законную силу этот законопроект не дошел, и тогда на котировках Яндекса он существенным образом не отразился. Сейчас еще это все интересно в свете конфликта между Яндексом и Сбербанком банком, который сейчас разворачивается. Я напомню, что э, на протяжении многих месяцев эти компании плотно сотрудничали и создали в частности онлайн-маркет Беру, на котором сейчас можно купить самые разнообразные товары. Проект дорогой, стоимостью в миллиард долларов, если мне не изменяет память, но не сумели договориться о том, кто же все-таки здесь будет контролирующим игроком. И Сбербанк, по словам людей, которые работают в Яндексе, стал тянуть одеяло на себя и пытаться получить, ну, собственно, контроль над проектом. И в результате сейчас даже обсуждается, что Яндекс и Сбербанк будут разводиться в плане бизнеса, и Сбер, наоборот, сейчас стал инвестировать в конкуренты Яндекса, компанию Mail.ru Group. Поэтому, конечно, тучи очевидным совершенно образом над компанией сгущаются, хотя ее котировки недавно протестировали рекордные максимумы, и вот только сейчас немножко с них спустились на новостях о новом законопроекте, который может компанию, конечно, существенным образом образом поменять, потому что я напомню, что Яндекс, головная компания Яндекса, это нидерландская компания, акции, которые торгуются на бирже Nasdaq, а при этом Аркадий Волош, который владеет пакетом из 10% акций и 50% голосами гражданин России и Мальти. И, собственно, в компании Яндекс, комментируя, Инициативы правительственные заявили, что в случае принятия законопроекта может быть разрушена, цитата, уникальная экосистема интернета бизнесов в России. Будем наблюдать, это, конечно, очень интересный кейс. И пятая тема на сегодня. Поговорим немножко об американском рынке. Там много интересных событий на рынке фармацевтики. Пожалуй, самое яркое – это планы фармацевтического гиганта компании Pfizer поглотить производителя дженериков компанию Mylan. Дело в том, что у Pfizer тоже есть свое подразделение, которое занимается производством дженериков. Это, я напомню, лекарственные препараты, которые начинают выходить после того, как у оригинала и монополиста истекает срок патента. Так вот, подразделение, которое производит дженерики у компании Pfizer, показывало слабые финансовые результаты в последнее время. Ну и компания Mylan, конкурент Pfizer, также достаточно грустно развивалась. И вот было принято решение объединить эти два подразделения 60 процентов будет находиться под, ком, под контролем Pfizer 40 процентов у компании Майлан и предполагается что такое объединение позволит фармацевтам существенно урезать расходы повысить эффективность и переключиться на быстро растущий сегмент аналогов генно-модифицированных препаратов 
Момент для сделки выбран был достаточно удачный, потому что акции компании Майлан со своих пиков в 2015 году упали на 75%, поэтому для Pfizer эта сделка по действительно хорошей цене. Эксперты высказываются довольно оптимистично по поводу этого поглощения и считают, что у акций компании Pfizer есть хороший потенциал для роста. Кстати, вот сейчас мы видим, что котировки Pfizer снижаются. Это связано с тем, что вышел отчет, который показал, что выручка компании на 2% упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. И в целом сейчас может быть даже и не самый плохой момент, чтобы войти в акции компании, если, конечно, вы не боитесь глобальной коррекции на рынках. Ну вот, например, сводный прогноз дает по акциям Pfizer целевую стоимость в 45 долларов 70 центов, тогда как сейчас цена находится там чуть-чуть ниже 44 долларов. Друзья, также хочу напомнить, на выходных у меня вышел ролик о том, как найти работу мечты и стоит ли вообще ее искать, где мы обсуждаем, как правильно строить карьеру и как наращивать карьерный капитал, и такой тоже бывает, не только финансовый. И также в этом видео я разыгрываю книгу Кэлла Ньюпорта под названием «Как найти работу мечты, хватит мечты». Займись делом. Ссылку на видео оставлю в закрепленном комментарии. Обязательно посмотрите, если на выходных вы не успели этого сделать. Как мне кажется, там очень много ценной информации и очень хорошо мотивирует этот ролик на то, чтобы переступать на новые уровни. Также напоминаю, что у нас недавно выходили ролики о том, как избавиться от долгов, ролики о том, как работают паевые инвестиционные фонды и в чем заключаются риски доверительного управления. На все эти три видео, как мне кажется, тоже очень полезных, я оставлю ссылки там же в закреплен комментарии. Спасибо, друзья, что смотрите наш канал, что комментируете, что не забывайте ставить лайки под нашими видео. Ну а если вы еще не с нами, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future.